हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन आज हम लोग क्लास टेंथ के पढ़ने वाले सोशल साइंस एंड ये है इकोनॉमिक्स का जो विषय है और इसमें हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर जो है मुद्रा बचत एवं साख ये चैप्टर नंबर थ्री है ठीक है ना तो इस वीडियो में इस चैप्टर से जो जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है जो सवाल में पूछे जाते हैं एग्जाम में है ना वो मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ बताने वाला हूँ तो चले शुरू करते हैं आप लोग अगर पहली बार चैनल पर आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड घंटा का बटन दबा के ऑल पर प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो डालूंगा तो आपके पास इन्फॉर्मेशन जाएगी एंड वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप लोग इस आई को यूज करते हो तो टेलीग्राम इंस्टाग्राम जो भी तो डिस्क्रिप्शन लिंक दे वहां से मुझे फॉलो कर लीजिएगा याद से चलिए शुरू करते हैं एंड वन बाई वन यहाँ पे सवाल आपको दिखेगा और ये सभी सवाल आपके लिए काफी काफी इंपोर्टेंट है और जो यहाँ पे मैंने हालांकि इस चैप्टर से बहुत सारा सवाल बनता है लेकिन जो इंपोर्टेंट सवाल मैं यहां पे आपको दिखा रहा हूं ठीक है ना सवाल पहले है यहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विमुद्रीकरण की घोषणा कब की थी यानी कि आपको याद होगा कि 500 वाला नोट और 1000 वाला नोट जो बंद हुआ था उसी को बोलते हैं विमुद्रीकरण डिमो डेमोक्रेटिजेशन ठीक है ना कब हुआ था तो आप याद कीजिएगा विमुद्रीकरण जो घोषणा हुआ था जिसमें पांच सौ के नोट एक हजार के नोट जो पुरानी वाली जो नोट थी ना उसको क्या कर दिया गया था बंद कर दिया गया था तो आपको याद होगा आ... 2016 को किया था ठीक है 8 नवंबर 2016 को 8 नवंबर को 8 बजे रात को प्रधानमंत्री मैक पे आते हैं पॉडियंस पास और फिर वहां से अनाउंस करते हैं कि भाई बहनों आज से जो है ये 500 और हजार का नोट जो है नहीं चलेगा ठीक है ना तो आपको याद होगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा आगे बढ़ते हैं आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय क्या है यानी कि अभी जो वर्तमान में जो युग चल रहा है जो जमाना चल रहा है और ये जो तरक्कियां कर रही है जो प्रगति कर रहा है जो प्रोग्रेस कर रही है ना इसका श्रेय किसे कहे मतलब इसको किसको रिस्पॉन्सिबल मानेगा इसका शेर किसे दीजिएगा जिम्मेदारी कौन होगा इसका जिम्मेदार कौन बनेगा लेन देन मुद्रा साख या वस्तु विनिमय तो देखो मुद्रा यानी कि करेंसी सबसे ज्यादा इसका करेंसी को शेरे जाता है क्योंकि करेंसी की वजह जो है एक दूसरे से देश एक, दु, एक देश दूसरे देश से कॉन्टेक्ट हो पाया है और वो फिर आधुनिक युग की जो प्रगति का ये जो है मुद्रा बहुत ही बड़ा कारक रहा है और जिसके वजह से जो है देश हो या कोई लोग हो जो तरक्या कर पाया ठीक है ना तो ऑप्शन बी हो जाएगा आगे बढ़ते निम्नलिखित सात पात्र के अंतर्गत कौन आता है चेक बैंक ड्राफ्ट यात्री चेक इनमें से सभी शाख पात्र क्या होता है शाख पात्र होता है जैसे यानी कि जब भी कोई शाख पात्र दे, देना होता है तो यानी कि समझो कि एक तरह से कर्ज दे रहे या पैसा दे रहे हैं अनजान व्यक्ति को पैसा दे रहे हैं तो आप पैसा चेक के माध्यम से भी दे सकते हैं बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से भी यात्री चेक यानी कि ये सब जो क्या है शाख पत्र के अंतर्गत आता है ओके ऑप्शन डी शाख का संबंध किससे है गरीबी से उधार से दोनों से विश्वास से देखिए जब भी आपको क्रेडिट यानी कि शाख का संबंध आपको जोड़ना है कि शाख का संबंध किससे तो शाख जब भी आप किसी को पैसा देंगे तो आपको ना गरीबी या मेरी से मतलब नहीं है आपको विश्वास यानी कि शाख का मतलब एक कॉन्फिडेंस विश्वास है कि ये पैसा हमको लौटा देगा है ना ये शाख का मतलब हुआ शाख का मतलब क्या हुआ विश्वास देखिए आप जब बैंक में जाते हो पैसा लेने के लिए तो वो आप पे कॉन्फिडेंस रहता है विश्वास करता है आपकी देखता है कि आप पैसा उसको लौटा पाएंगे कि नहीं पाएंगे आप करते क्या है आपके पास कितनी जमीन जायदाद है उसके आधार पर आपको विश्वास आप पे विश्वास करता है और आपको क्या करता है वो उधार या जो भी लोन पैसा देता है तो शाख का मतलब क्या हो गया विश्वास हो गया मुद्रा का कार्य क्या है यानी कि करेंसी का जो फंक्शन क्या है मापन करना संचय करना भुगतान करना इनमें से सभी तो मुद्रा का काम क्या देखो मुद्रा मापन का भी काम करता है कि मापते कि नहीं ये पांच रुपए किलो है ये दो रुपए किलो माफ करे कि नहीं संचय भी करते जमा भी करते मुद्रा को और भुगतान भी करते पेमेंट भी करना होता तो मुद्रा से करते यानी कि इनमें से सभी जो है मुद्रा का कार्य है आगे है आय एवं उपभोग के अंतर को क्या कहते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल पूछा गया था सवाल में कि आय एवं उपभोग आय के मतलब हुआ इनकम आय का मतलब क्या हुआ इनकम हम जो इनकम कर रहे हैं ठीक है ना और उपभोग के मतलब हुआ जो हम खर्च कर रहे हैं कंजप्शन यानी कि जो खर्च कर रहे हैं ना जो हम क्या कर रहे हैं कंजप्शन कर रहे हैं कंजप्शन बोले तो जो हम खर्च कर रहे हैं आप बताओ जितना कमाओगे सपोज डेट आपने सौ रुपया कमाया और अस्सी रुपया खर्च कर दिया तो आपके पास क्या हुआ बीस रुपया बचेगा इसको बोलते क्या बचत क्या बोलेंगे बचत बोलेंगे यानी कि सेविंग बोलेंगे तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ये आय एवं उपभोग के अंतर यानी कि जितना कमाए और जितना उसका कितना खर्च किए तो जो बचेगा बचत ही कहलाएगा उसका अंतर क्या कहलाएगा बचत कहलाएगा ऑप्शन ए आगे बढ़ते किसने कहा था आधुनिक विश्व में उद्योग मुद्रा रूपी वस्त्र धारण किया बहुत अच्छा स्टेटमेंट है हालांकि अभी तक सवाल पूछा तो नहीं गया लेकिन इंपोर्टेंट है क्रॉथर मार्शल पीगू ट्रांसकेट 
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पीगू ने कहा था कि आधुनिक विषय में उद्योग मुद्रा रूपी वस्त्र धारण किए हुए है ना यानी कि उद्योग जो है ना अभी के वर्तमान देखा जाए तो उद्योग जो भी उद्योग जो भी धंधा जो भी इंडस्ट्री होता है वो एक्चुअली सारा डिपेंड होता है करेंसी पे आ, अगर आपके पास मुद्रा है तो आप उद्योग कर पाओगे नहीं तो फिर आप उद्योग नहीं कर पाओगे है कि नहीं आगे है मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है सबसे प्राथमिक काम मतलब सबसे पहला काम क्या है देखिए मूल्य का संचय करना मुद्रा का काम ये भी है लेकिन प्राथमिक मतलब समझ रहे प्राइमरी फंक्शन जो एकदम वो एकदम कंपल्सरी काम होता है विलंबित भुगतान कर का मान ये भी होता है बाद में हम भुगतान भी करते हैं है ना मूल्य का हस्तानांतरण हमको एक जगह से पैसे जगह दूसरे जगह से पैसा भेजना है तो भी मुद्रा से होता है मुद्रा का विनिमय सबसे प्राइमरी काम ये होगा मुद्रा का विनिमय करते हैं एक्सचेंज मीडियम ऑफ एक्सचेंज है ना हम मुद्रा देते हैं कपड़ा खरीदते हैं पैसा देते हैं तो चावल खरीदते हैं तो ये सबसे अहम काम हो गया सबसे प्राथमिक कार्य हो गया मुद्रा का ओके विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है सबसे अच्छा माध्यम क्या है विनिमय का मतलब होता है एक्सचेंज मतलब लेन देन है ना विनिमय का मतलब क्या एक्सचेंज यानी कि लेन देन का सबसे अच्छा काम क्या है अगर वस्तु से वस्तु लेते हैं देते हैं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी ना कोई आपको सब्जी के बदले चावल खरीदेगा तो आप सब्जी कितना दिन तक रख पाएगा खराब हो जाएगा तो बहुत दिक्कत होगी है ना अगर चेक तो चेक से भी लेन देन बहुत दिक्कत होगा खुदरा लेना है तो भाई साहब चेक में अगर एक हजार लिख दिया और अगर आपको उसको पांच कहीं देना है तो कैसे दीजिएगा बड़ा दिक्कत होगा ना लेकिन मुद्रा सबसे बड़ा कारण यहाँ है माध्यम है जितना एक रुपया दो रुपया पांच सौ ढाई सौ जो करना है आप इससे जो है यूज कर सकते हैं क्योंकि मुद्रा तो हर हर शक्ल में आ गया ना एक रुपया दो रुपया पांच रुपया में किस शक्ल में मुद्रा प्रचलित है हमारे देश में तो इससे जो है सबसे बेस्ट मीडियम माना जाता है ओके आगे वस्तु विनिमय प्रणाली की निम्न में से कौन सी कठिनाइयां हैं देखो जब वस्तु विनिमय प्रणाली करते हैं जब वस्तुओं का क्या करते हैं क्या बोलते हैं वस्तुओं का यानी कि गुड्स का जो है हम लोग क्या करते हैं एक्सचेंज करते हैं तो उसमें कौन कौन सी कठिनाइयां आती कौन कौन सी प्रॉब्लम्स कौन कौन सी डिफिकल्टीज आती हैं तो देखिए वस्तु विभाजन में कठिनाई होती है बिल्कुल अगर आपने अगर मैंने गाय मेरे पास एक गाय है ठीक है ना और आप बोलिए हमको आधा गाय चाहिए ठीक है ना तो आप आधा कैसे देंगे हम माने कि मेरे पास एक हजार या दस हजार की गाय है मेरे पास ठीक है ना और आपको पांच ही हजार की जरूरत है तो भाई साहब आप आधा गाय कैसे लीजिएगा बड़ी दिक्कत होगी ना ये दिक्कत होगा सर मूल्य मूल्य मापन का अभाव मूल्य मापने में बहुत बड़ी दिक्कत होगा है ना जी दोहरे संयोग का अभोग होगा मतलब आपको दोहरा जमा करना पड़ेगा दोहरा संयोग मतलब दोहरा डबल इसको जमा करने में दिक्कत होगा है ना इस ये भी दिक्कत होगा वस्तु विनिमय प्रणाली में जैसे कि अगर आप सब्जी दे रहे हैं और वो चावल आपको दे रहा है तो उसको कब तक वो चावल सब्जी रखेगा अपने पास क्योंकि सब्जी खराब हो सकता है तो दोहरे संयोग का यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगा तो ये सभी प्रॉब्लम जो है वस्तु विनिमय प्रणाली में आती है प्राचीन युग में विनिमय कोई कौन सी प्रथा चलती थी प्राचीन युग में जब पैसा का आविष्कार मुद्रा का आविष्कार नहीं होता उस समय कौन सी प्रथा चलती थी तो वस्तु विनिमय प्रणाली तो मुद्रा का दो टाइप्स का हो गया प्रणाली एक वस्तु विनिमय एक मौद्रिक विनिमय मतलब मुद्रा पर विनिमय ठीक है ना तो प्राचीन समय में आपको याद होगा अपने दादा दादी नाना नानी से पूछिए जो पुराने अस्सी साल के हो गए होंगे अभी ना हाँ तो उनसे पूछेगा तो उस समय भी कुछ कुछ चलते थे है ना धान दे दिया तो धान के बदले दही ले लिया है ना गांव में अभी भी होता है कि धान के बदले दही दे दिया धान के बदले चूड़ा दे दिया बहुत कुछ होता है है ना तो गाँव में अभी देखने को मिलता है लेकिन छोटे पैमाने पर बड़े पैमाने पर देखने को नहीं मिलता है ठीक है ना तो ऑप्शन ए हो जाएगा देश का पहला एटीएम किस बैंक ने स्थापित किया था बैंक ऑफ इंडिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ओके तो इसका आंसर आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे नेक्स्ट पढ़ते हैं हमारे देश में किस मुद्रा को संविधान वैधानिक मान्यता प्राप्त है हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मात्र मान्यता प्राप्त है मतलब समझ रहे ना कौन सा मुद्रा है जिसको जो है एक लीगली उसको जो है रिकोगनाइज किया गया है वस्तु विनिमय साख पत्र मुद्रा चेक तो जो लेटर करेंसी है ना जो हम लोग कागजी मुद्रा जिसको बोलते हैं ना लेटर पैसा वाला नोट वाला वो जो है वैधानिक मुद्रा माना गया ठीक है ना ऑप्शन सी नेक्स्ट पढ़ते हैं रुपया का नया प्रतीक क्या है देखिए पहले रुपया को ऐसे लिखते थे ना दस रुपया तो ऐसे लिखते थे दस रुपया अब देखिएगा नोट में ना ऐसे लिखा रहेगा आर राह को ऐसे कट किया रहता है रा है ऐसे कट यहाँ पे क्या रहता है ठीक है ना ये रा यहाँ से लिया यहाँ से कट यानी कि आधा आर है देखो आधा आर दिख रहा है यहाँ से ये आर पूरा होता ना तो ये आर हटा दिया है सिर्फ यहाँ पे क्या कैसे किया तो आधा आर है तो ये नया प्रतीक है जो कि 2010 में जो है ना इसको मतलब अपनाया गया था इससे पहले रुपया रू करके लिखा था, था। आगे पढ़ते हैं आजकल मुद्रा का कौन सा रूप अधिक प्रचलन है बहुत ज्यादा प्रचलन है मुद्रा धातु मुद्रा सिक्के सिक्के भी चलते हैं धातु का मुद्रा चलता है लेकिन अभी जो ना 
पत्र मुद्रा बहुत ज्यादा प्रचलित में भी नोट ज्यादा चलता है ना सिक्का कम है लेकिन नोट का प्रचलन सबसे ज्यादा है जी है ना नोट का जो है प्रचलन सबसे ज्यादा इसलिए होगा ऑप्शन नंबर सी होगा आगे बढ़ते हैं बचत को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारण कौन है बचत को प्रभावित करने वाले है ना तो बचत करने की क्षमता देखो अगर बचत करते हो ना तो इसको प्रभावित करने वाले कारण कारक क्या क्या बन सकता है प्रमुख तत्व क्या हो सकता है बचत करने की क्षमता अगर है तो कर सकते हैं बचत करने की इच्छा है तो कर सकते हैं बचत करने की सुविधा यानी कि तीनों अगर आपके पास होगा ना तभी आप बचत कर सकते हो तो ऑप्शन क्या हो जाएगा डी यहाँ पे हो जाएगा यानी कि आपके पास इच्छा भी होनी चाहिए बचत करने की उसका सुविधाएं भी होनी चाहिए कि आप बचत कर तो पैसा सेफ है कि नहीं है कि नहीं फिर क्षमता आपके अंदर पावर होना चाहिए कि कितना बचत कर रहे हो ओके आगे बढ़ते हैं आप साख के पर मुख्य आधार होते हैं साख के मुख्य आधार क्या होते हैं ऋण की राशि समय व्यक्ति का चरित्र तीनों देखिए साख का मतलब मैंने क्या बताया विश्वास है ना अगर किसी पे विश्वास कर रहा है या तो आप किसी को पैसा दे रहे हो तो ऋण की राशि भी देखना है कि भाई साहब जो आदमी लेने वाला है उसको कितना मैं कर्ज दूं है ना कितना पैसा दूं तो एक अमाउंट होता है कि इस आदमी को हम एक लाख तक दे सकते हैं है ना ये मुझे बंदा पैसा लौटा सकता है ठीक है ना समय टाइम पीरियड भी होता है कि ये दो साल के लिए लेगा बच्चा ये दो साल के लिए आदमी को दे सकते हैं या छह महीने में लेंगे तो एक साख का ये आधार हो गया व्यक्ति का चरित्र नहीं देखा जाए कैरेक्टर आदमी के कैसा है भाई साहब कहीं लूट मार तो नहीं कर रहा है आदमी तो ये सारा चीज देख करके ही साख का जो है ना काम किया जाता है ओके आगे बढ़ते हैं बांग्लादेश की मुद्रा क्या है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल एंड बहुत बार सवाल ये पूछा गया है एंड बहुत ही सवाल है कि बांग्लादेश की मुद्रा क्या है रुपया डॉलर टका डिनार तो आपको पता है टका टका जो है बांग्लादेश का मुद्रा है है ना टका जो है बंदा बांग्लादेश की है डॉलर आपको पता है ये रुपया पता है ना आपको भारत हो गया नेपाल हो गया पाकिस्तान हो गया सब बगल वाला देश जो है रुपया यूज करते हैं डॉलर आपको पता है अमेरिका वगैरह देश यूएस वगैरह डॉलर यूज करता है दिनार जो है अरब कंट्री वगैरह हो गई जैसे कि अलग अरब टाइप के कम कंट्री है ना जैसे कि सऊदी अरब तो उसका तो रियाल चलता है लेकिन और जो अरबी टाइप का कंट्री है ना वह चलता है दिनार जैसे कुवैत हो गया तो कुवैत का भी दिनार ही चलता है वहां ओके चलिए आगे बढ़ते हैं विनिमय के रूप कितने रूपी होते हैं कितने रूप होते हैं कितने प्रकार के होते हैं विनिमय तो आपको पता है विनिमय दो प्रकार के होते हैं एक क्या होता है एक वस्तु विनिमय है ना जी एक वस्तु विनिमय वो यानी कि वस्तु से वस्तु लेन करना है एक मौद्रिक विनिमय मतलब मुद्रा मुद्रा से हम कोई चीज यूज कर सकते हैं मौद्रिक विनिमय ठीक है ना ये हो गया चलिए आगे देखते हैं किसने कहा था कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है ये सवाल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसने कहा था मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है हार्टले विदर्स ने हार्टले ने केन्स ने या प्रोफेसर टॉमस ने इसका आंसर रखिए हार्टले विदर्स ने कहा था कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का काम करती जाहिर सी बात है पैसा वो जो पैसा का काम करते हैं ना अब देखेंगे लोग बड़े लोग जो क्या करते हैं बहुत लोग सोच ऐसा होता है कि पैसे से पैसे कमाते हैं कि नहीं पैसा कमाया फिर उसको अपने बिजनेस में खर्च किया फिर उसे इस पैसा कमाया तो पैसा इसलिए बोला कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है पैसा वही है जो पैसा का काम करती है ठीक है ना हालांकि कागज को सोचेंगे आप कागज को डॉलर पैसा मान लीजिएगा तो ये तो कागज तो पैसा का काम नहीं करेगी ना तो ये ये अगर मुद्रा है तो मुद्रा का काम करेगी यानी कि ये संचय करेगा आपको विनिमय करने में हेल्प करेगा एक्सपोर्ट करने में मदद करेगा बहुत कुछ काम करेगा ये तो मुद्रा ही है जो मुद्रा का काम करेगी है ना कोई और नहीं करेगा कौन सी मुद्रा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में प्रचलित है ये भी सवाल इंपोर्टेंट है हालांकि अभी तक सवाल नहीं पूछा है जो याद कीजिए डॉलर जो है अमेरिका में प्रचलित है ओके डॉलर रियाल आपको पता है आ, क्या बोलते हैं सऊदी अरब में दिनार मैंने बता दिया अभी कुवैत वगैरह में पाउंड जो है आ, क्या बोलते पाउंड जो है ये कनाडा कनाडा में पाउंड चलता है ठीक है ना तो ये सब मुद्रा बहुत सारे देश में पाउंड चलता है बहुत सारे देश में दिनार चलता है बहुत सारे देश में रियाल चलता है लेकिन मैंने एक एक देश का नाम बता दिया ओके तो अभी तक तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के बारे में सवाल नहीं पूछा लेकिन मुद्रा कौन सा मुद्रा प्रचलित है टका वाला मुद्रा बहुत बार पूछा है बांग्लादेश वाला ठीक है ना किस धातु का मुद्रा के रूप में सबसे ज्यादा प्रयोग हुआ है सबसे ज्यादा मुद्रा का प्रयोग हुआ लोहा तांबा पीतल सोना चांदी तो बताओ मैं सोना चांदी वाला जो मुद्रा था ना वो सबसे ज्यादा प्रचलित हुआ था सबसे ज्यादा आपने पढ़ा होगा सुवर्ण युग है ना सुवर्ण युग है ना सुवर्ण युग ठीक है ना जिस तरह बोलते ना अलग अलग जैसे मौर्य वंश ठीक है ना इस तरह पढ़े होंगे ना तो सुवर्ण युग एक बोला गया है गुप्त वंश पढ़े होंगे आप लोग गुप्त वंश सुने होंगे नाम गुप्त वंश में जो है ना सुवर्ण युग उसको बोला गया गुप्त वंश को चूंकि गुप्त वंश में मुद्रा सोना और चांदी का मुद्रा बहुत ज्यादा चला है ठीक है ना उसके बाद भी बहुत से राजाओं ने सोना चांदी का मुद्रा बहुत ज्यादा प्रचलित हुआ था सबसे ज्यादा बार प्रयोग किया गया है ठीक है ना तांबा वगैरह भी तो अभी वर्तमान में सब प्रयोग किया जा रहा है लेकिन पहले ही सब होता था 
कौन साख का आधार नहीं है साख का आधार कौन है देखिए विश्वास है तो साख का आधार होगा बिल्कुल है शिक्षा है भाई साहब देखते हैं शिक्षा है तो क्या अगर कोई अनपढ़ आदमी है विश्वास के लायक है अगर कोई अनपढ़ आदमी है लेकिन काम बहुत अच्छा करता है पैसा कमाता है चुकाने की क्षमता है उसमें तो उसको साख दिया जा सकता है ऋण की अवधि है तो पढ़ा लिखा रहे उससे कोई मतलब थोड़ी ना है आदमी पढ़ा लिखा है जही गंवार है पढ़ा लिखा है और बेरोजगार है तो उसको कैसे बैंक पैसा दे सकती है नहीं दे सकते ना आपसे अगर कोई पैसा मांगेगा एक लाख रुपया तो आप क्या बोलिएगा आप क्या देखिएगा उस आदमी का कैरेक्टर कैसा है उस पर पहले आपको ट्रस्ट करना होगा है ना उसको देखिए वो बंदा चुका पाएगा कि नहीं चुका पाएगा और कितना दिन में चुका पाएगा है ना ये सब देखना आपको ये भी देखना कि हम कितना पैसा दे जो हमको घाटा ना हो चुका दे लेकिन इससे मतलब थोड़ी कि वो पढ़ा लिखा है कि जाहिल है है ना अगर वो ये सब ये सब उसके अंदर खूबियां हैं तो आप असाख का काम कर सकते हो ठीक है ना कौन साख पत्र के अंतर्गत नहीं आता देखिए फिर आगे चेक बैंक ड्राफ्ट हुडी कागजी मुद्रा तो देखिए चेक है बैंक ड्राफ्ट है हुडी है कागजी मुद्रा जो है ये इसके अंतर्गत जो है वो नहीं आता है ठीक है ना आगे बढ़ते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली की मुख्य कठिनाई क्या थी देखिए बहुत अच्छा सवाल है वस्तु विनिमय प्रणाली की मुख्य कठिनाई क्या थी अब देखिए जब वस्तु विनिमय प्रणाली का जब काम आ गया जब शुरू हो गया था जब वस्तु विनिमय प्रणाली होती थी उस समय ना बहुत बड़ी बड़ी मतलब बड़ा बड़ा प्रॉब्लम देखने को मिलता था ठीक है ना लोग बहुत ज्यादा प्रॉब्लम का उसको फेस करना पड़ता था कि कौन सा प्रॉब्लम क्या हो जाएगा कौन सा प्रॉब्लम तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम जो उसको सामना करना पड़ता था ठीक है ना तो इसीलिए यहाँ पे देखिए आवश्यकताओं को दोहरे संयोग का भोग भाग मतलब डबल संयोग करने में दिक्कत होता था मूल्य मापन में कठिनाई तो ये सब सब जो है इसमें कठिनाई होती थी मूल्य मापन में भी कठिनाई होती थी ठीक है ना मूल्य को मापने में भी प्रॉब्लम होता था आगे साख के पक्ष में कौन से है देखिए साख के पक्ष में एक ऋणदाता एक ऋणी एक लेने वाला एक देने वाला जाहिर सी बात साख जब होगा जब साख का काम किया जाएगा तो एक लेने वाला होगा और एक देने वाला होगा एक ऋण दाता होगा एक ऋणी होगा किस प्रणाली सॉरी यार प्रणाली में चुके किस प्रणाली में किस प्रणाली के अंतर्गत आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का भाव होता है अब बताओ मुद्रा प्रणाली के या वस्तु विनिमय प्रणाली में तो दोहरे संयोग का भाव होता है वस्तु विनिमय प्रणाली में ठीक है ना आगे है मुद्रा विनिमय का कार्य मुद्रा विनिमय का क्या है मुद्रा विनिमय का एक माध्यम है कि नहीं मुद्रा विनिमय का एक माध्यम है ऑप्शन ए एंड आखिरी सवाल है प्रारंभिक वस्तु में अवस्था में मनुष्य का व्यापार किस आधार पर था तो प्रारंभिक अवस्था में जो है मनुष्य जो है वस्तु विनिमय प्रणाली करते थे ठीक है ना मैं यहाँ पे बताऊँ कौन कौन से सवाल इंपोर्टेंट आपके सामने जैसे ये सवाल जो है बहुत ज्यादा वी वी इंपोर्टेंट मैंने बताया बहुत सारे सवाल को ओके उसके बाद ये वस्तु विनिमय विनिमय प्रणाली मुद्रा विनिमय प्रणाली से जो सवाल बनते हैं ना वो काफी इंपोर्टेंट बनते हैं साख वाला सवाल पूछता है ये भी सवाल याद कीजिएगा कौन सा साख का आधार है कौन सा नहीं ये भी सवाल पूछा गया है और ये भाई तो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट हो गया कि वस्तु विनिमय कितने प्रणाली होते हैं बांग्लादेश की मुद्रा क्या आई बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट हो गया ओके तो ये सवाल आपको क्या करना दिमाग में रखना है ओके जहन में रखना है ताकि सवाल एग्जाम में आए तो छाप दीजिए ओके आप लोग इसका कमेंट करेंगे देश का पहला कौन सा बैंक है जिन्होंने अपना एटीएम जो है स्थापित किया था ओके इस होमवर्क का आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे एंड वीडियो को भी लास्ट करते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कैसे लगी वीडियो लाइक करना अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और दोस्तों को शेयर तो जरूर कर देना ओके बाय